为什么要讲解勾手发球呢？啊，因为勾手发球呢，它是一个，确实它是一个得分手段哈、啊。所以这个勾手发球里面，我们包含着这种勾侧上和勾侧下两种发球方式。那么首先，小韩先跟大家分享一下勾侧上的教学内容。那么那么我们就再跟大家说一下我们这里面的动作要领哈。第一个，嗯，我建议大家去学的时候呢，小韩老师建议大家去学的时候，先去学这种勾手的侧上旋。为什么呢？为什么小韩老师建议大家先去学这种勾手的侧上旋？是因为大家都知道这种勾手的侧上旋是很难接的，所以呢，我们还是先把勾手的侧上学会。那么我们在这个基础上，大家始终要保持勾手的一个引拍啊，勾手的一个引拍动作。那么我们在引拍的基础上啊，大家要注意一个什么问题呢？你看，其实它的侧上旋，我们想把它发的稍微的拐一点，或者是稍微上一点，我们的引拍可以稍稍的向下引，然后在发的过程中摩擦到球的中下部。摩擦到球的中下部，然后向上带摩擦。大家看一下，你看，这就是一个很明显的勾手侧上旋。看，抛起来，由下向上摩擦。那么等你以后发好的时候，你可以引拍向后引往上摩擦。但是如果说我们这个侧上哈，大家始终找不到感觉，始终发不好的话。我们的勾手在引拍的时候，可以略向我右下方引，引完之后，这个动作由下，就像我们摩擦球一样，就像我们下圆球的摩擦弧线一样，由下摩擦到前上方，看，往前上方摩擦，啊，往前上方摩擦，这种过来的球呢，它就带有侧上旋成分，在这个发的过程中。大家要注意两点，第一个就是我的拍型相对来说要立起来一点，啊，相对我们要立起开拍型一点。第二，在发的过程中，横板刚才有人说直板不好发，大家记得直板发勾手，我们的握拍也一定要怎么样发生变化。你看，你为什么能发的拐，是因为你整个的握拍结构它跟我们。正常，它必须是一个大前式的握拍，它必须是食指放松的，它才能有这个回勾的角度和摩擦的角度。你看，好、啊，它才有摩擦出球的角度。所以说，我们要想发这种勾手非常拐的球，你的握拍就一定得变化。其实不是说直板发不好，你看王浩发的也很好，对吧？许昕发的也好。他们都是发这种勾手发球的，所以大家在发的时候千万不要说啊，这个技术对直板很难，对横板很很简单，不要放弃。只要你出勾手动作，你能让这个球产生右侧旋，它就能形成威胁。你看，啊，那么你发不拐的原因呢，跟你自己的握拍有很大的关系，你的握拍没有及时的调整好，所以你才会。发不转哈，那么这我们横拍在握拍的时候，你的握拍一定虎口要改变到食指的位置。我们正常打球的虎口是掐中间的，那么我们一定要改变掐住我们食指的位置。那么大家在发的过程中呢，你看，就像我这在我的课程里跟大家形容的，这个胶皮它始终是面向我自己的。你看，引拍的时候胶皮是冲向我的，出球的时候胶皮是冲向我的。它的整个轨迹呢，它是冲向我自己的。那么最后，它这个勾手发球的精髓是什么？最后，这样的动作方式，勾手勾成这样的角度，我们才能发出勾手发球。啊，如果说我们摩擦到球的后面，这个球它是你看往前走的，往前走的，所以这个拍面，我们的整个的拍面。它必须要冲向我们自己引拍然后这个蓝色的胶面冲向我自己，冲我自己，冲我自己，冲我自己。引拍出球，它始终都是冲向我自己的。看、啊、侧上旋啊，侧下旋，它都是面向我自己的。只有你保持手腕的回勾角度，我们在发的时候，我们才能发出勾手发球来。
。那在这个环节里，我跟大家说，大家都差在哪里哈？我们在这个环节里，我们容易怎么样？引的时候，这个拍面是冲向前侧的，是这样引拍，这样出球的，这样引拍，这样出球。好，那这个角度，你想，我们来分析一下哈。球呢是在这个位置，我如果整个拍面是冲向前侧的，那么我摩擦。为什么很多人发勾手发不好？感觉是出了一个这个勾手动作，但实际这球是往前拐的，因为你在出球的时候，你的胶皮的胶面，你整个的板面是冲向了正前方，所以你摩擦到了球的正后方啊。那么勾手发球，因为它叫逆旋转。它叫右侧旋，所以你得摩擦到球的右侧面。那么这就是我们为什么从引拍啊到出球的时候，我们的拍面要冲向我们自身的位置，我们才能摩擦到球的右侧面啊，我们才能摩擦到球的右侧面摩擦啊。所以你就记住，大家就记住一个问题啊，我们从引拍到出球这一瞬间啊。对我们从引拍到出球这一瞬间，我始终保持手腕回勾。大家再看啊，我做慢一点，大家能看清。看，始终保持怎么样？手腕回勾。看这球，我要加点速度，它就更拐了。看，加速，是不是就更拐了？冲向你自己，记住这一点。看，加速。啊，我再给大家发两个，加速。加速，看这球，加速，他就拐了